Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre nouvel épisode de Comment gérer les choses sur une petite île. Nous sommes ravis de vous retrouver. La semaine dernière, nous étions, vous étiez très nombreux à venir à notre premier épisode de cette série de trois, notre deuxième épisode. Petit rappel technique pour les gens qui découvraient Zoom, ils sont rares. Euh, pour euh, l'ensemble le, du webinaire aujourd'hui, nous allons passer à travers la, des questions qui seront dans la boîte à questions. Donc, s'il vous plaît, pendant que les, inter, les intervenants vont faire leur présentation, merci d'écrire vos questions dans la question box. Et Cyrielle, qui est derrière, pourra les euh, synthétiser s'il y a plusieurs euh, questions sur le même sujet ou poser directement les questions euh, euh, qui correspondent euh, aux, aux intervenants euh, passé précédemment. Euh, vous pourrez donc écrire ça, vous le voyez tout en bas euh, dans le, sur votre écran, sur QA, QA, dépend de votre format. Nous avons la chance d'être traduits aujourd'hui, nous avons une interprète, Isabella, qui nous accompagne pour toute cette série. Et si vous avez besoin d'interprétariat en anglais, vous allez sur interprétation et vous cochez en anglais. Certains intervenants vont parler aujourd'hui en français ou en anglais, Isabella traduire au fur et à mesure dans les deux langues. Pour les speakers, euh, je vous rappelle que vous êtes euh, enregistrés. Euh, merci à ce que vous dites. Nous sommes des gens qui vont vous réentendre pendant des années euh, sur la chaîne YouTube euh, de la délégation Europe internationale du Conservatoire du littoral. Ico Solutions, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je vais passer vite, mais pour ceux qui nous redécouvrent ou qui nous découvrent, c'est une initiative portée par différentes institutions euh, qui veut dire île, côte et océan, island, coast and ocean. Et nous cherchons ensemble à trouver des solutions à des problématiques euh, que, auxquelles font face les îles, les côtes et les océans du monde entier. Euh, il y a une deuxième série qui est en cours actuellement sur les mangroves. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous connecter. Et l'idée, c'est de, de travailler avec des ONG, des chercheurs, des institutions, euh, des entreprises, pour tous ensemble essayer de trouver des solutions très pratiques et d'échanger des expériences de différents euh, practitionnaires, en fait, des gens qui mettent en pratique tous ces, euh, ces enjeux euh, pour trouver des solutions face aux, 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 aux problèmes euh, qu faut, auxquels font face les îles de côté de l'océan. Le Conservatoire du littoral, dont je suis le directeur de la Confédération internationale, est un des organisateurs de cet événement ICO, mais aussi nous avons l'initiative pour les petites îles de Méditerranée, qui est une ONG française, et SMILO, Small Island Organization, qui est une organisation qui labellise les territoires insulaires pour leur bonne gestion des enjeux de l'eau, de l'énergie, des déchets, de la biodiversité et des paysages. Donc, cette série sur la gestion des chats sur les petites îles, notre objectif, et nous avons la chance pour la deuxième fois d'avoir à nouveau Elsa Bono et Elisabeth Bell qui nous accompagnent dans cette euh, série, c'est de partager des expériences très opérationnelles, très concrètes, qui ont été menées euh, par, euh, par L2, mais aujourd'hui en plus par Vicente qui nous a rejoints, et pour essayer de justement voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les impacts euh, de ces expériences, et puis pour partager aussi les vôtres. Euh, notre idée, c'est de savoir comment réaliser à mettre en place cela sur les territoires où elles l'ont fait, comment ça a été fait, et ensuite en tirer des leçons pour pouvoir propager euh, ces bonnes expériences et ne pas reproduire des mauvaises. Donc la semaine dernière, le premier épisode était dédié aux enjeux de limiter l'introduction des chats, comment essayer de justement éviter euh, l'invasion euh, de petites îles par des chats, mais aussi, et Elisabeth a développé aussi tout cela, comment, développer, comment mettre en place une stratégie pour ensuite choisir le mode de contrôle d'éradication des chats. Aujourd'hui, ce deuxième épisode sera centré sur les euh, techniques douces pour limiter et contrôler les populations de chats sur les îles. La semaine prochaine, dans une semaine pile, euh, mardi prochain, le troisième volet sera, lui, euh, plus focalisé sur l'éradication comme dernier ressort sur les problématiques de gestion des chats sur les îles. Euh, L'équipe aujourd'hui qui a préparé euh, tout, ce, tout ce webinaire, je les remercie, c'est Enora, Cyrielle euh, et, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, Isabella qui est à, à l'interprétariat aujourd'hui. Je vais assurer la modération et essayer de ne pas trop parler et laisser beaucoup plus de place à nos intervenants qui ont des compétences sur ces sujets. Euh, donc, le timing aujourd'hui, ça va être euh, euh, Elisabeth qui va nous présenter une introduction générale sur les techniques douces. 
Ensuite, nous reviendrons sur l'expérience euh, des îles Atlantiques de Galice, en Espagne, avec euh, Vicente Piolno González, qui va nous présenter son expérience et son retour d'expérience. Et après, on retournera en Méditerranée sur euh, l'île de Porco, en France, dans le parc national de Porco, où euh, Elsa va nous raconter l'expérience de gestion des chats sur cette petite île. Il y aura des questions après chacune de ces interventions et des questions finales après, à la fin, après l'intervention finale de Biz Bell, euh, qui sera euh, le, son, la synthèse de l'expert. Donc, euh, voici les trois personnes, mais ce que je vais faire, je vais leur laisser euh, l'une après l'autre se présenter en une minute, de manière à ce que vous les connaissiez mieux. Je vais tout de suite passer la parole à Vicente. Vicente, euh, qui êtes-vous Pouvez-vous nous dire euh, à quel titre vous nous parlez aujourd'hui? Uh, hi, uh, um, I'm Vicente Piorno. I work for the Atlantic Islands uh, National Park. Uh, and there, there, I'm the responsible for the uh, biodiversity conservation area. Um, I deal with all kinds of things related to, the, to, to biological conservation in, in the park. One of our main lines of work is, to, is dealing with invasive species, uh, apart from from cats that we are going to speak about today. We also have dealt with other uh, animals, uh, mostly American mink and rats, and we also have a, a very important line of work with uh, uh, invasive plants and, and habitat restoration following, following uh, control, and I'm also responsible for other uh, biodiversity conservation programs uh, about seabirds, uh, monitoring of uh, ecological processes and, and the biological uh, biodiversity and well, other visitor impact and, and other things. Okay, thank you very much, Vicente. Uh, gracias. Uh, je vais maintenant passer la parole à Elsa en quelques mots. Uh, Elsa, rappelle-nous qui tu es. Oui, alors bonjour, je vais parler en français aujourd'hui. Euh, donc, je suis Elsa Bonneau, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay. Euh, je travaille essentiellement dans les relations proies-prédateurs et donc euh, les relations proies-prédateurs dans les îles euh, par le biais des espèces envahissantes, on en reparlera tout à l'heure, et également les relations proies-prédateurs un peu plus au niveau des continents où les hypothèses vraiment de travail sont différentes, mais les processus sont les mêmes. Voilà, donc je suis assez spécialisée dans la dynamique de population et les relations pour prédateurs. Merci beaucoup Elsa. Et maintenant, je vais passer la parole et je propose à Elsa et Vicente d'éteindre vos caméras pour qu'on laisse toute la place à Elisabeth Bell pour nous présenter, pour se présenter d'abord et ensuite passer à son introduction. Elisabeth, the floor is yours. Uh, good morning, everyone. Uh, I'm Elizabeth Bell, uh, or better known as Biz, from New Zealand. I'm the Managing Director of Wildlife Management International. We're a New Zealand-based consultancy specialising in island restoration and endangered species monitoring. We eradicate pest species from islands all across the globe, including four major islands for cats. Uh, and we also do intensive endangered species monitoring, including the one in my picture, which we've been, which is the black petrel, Procellaria Pro Parkinsoni, where we've been monitoring them for 28 years in an island off New Zealand. Really looking forward to this episode. So just going on from, from last week is just to remind everybody what the categories of cats are. So starting with a pet cat, of course, this is a cat that's reliant on humans to, to, for their welfare, their food, their housing. Then you can have stray cats, which are often cats that have been housed, were pet cats at one stage, but for some reason have lost their homes. And so generally they're still associated with people. Sometimes they're still getting food from, from, from people and they often hang around housing or farms. And then of course you've got feral cats, which are not associated with people, are often quite aggressive and usually quite secretive and live completely in the outdoors and rely on natural food sources. Next slide. 
So we're here to talk about soft methods of cat control on islands or cat, for cat eradication. And soft methods are generally non-lethal options. Sometimes they're followed by approved euthanasia options. And this includes habitat alteration to prevent cats from living in that area. And why do we use soft options? Well, generally it's because we've communicated with the community that lives there and they would prefer these options to be used. They don't want animals to be harmed and they'd rather the animals were relocated to somewhere else. Often these come with location constraints. You might have a, a, an island that you can't use other types of control. And it can depend on your island characteristics. There may be terrain issues. It's more simple to use a soft option. And again, there might be legal restrictions. You can't use lethal options in your location. Uh, next slide, please. So just talking about each of them. So habitat alteration is usually a first step in any type of invasive species control. So you're trying to remove shelter, food options. You can use some non-toxic deterrents, so the sonic systems, uh, sound or scent. Generally, these sort of habitat alteration is only locally effective. It's not used widespread across an entire island. It's generally pretty expensive and will require regular maintenance. So it's useful for small areas only. Next slide, please. You can also move on to things like exclusion, exclusion fencing. So this can be just a fence to if, remove cats or exclude cats from areas uh, or a whole range of predators. Generally, this is effective, but of course it is very expensive and requires regular maintenance because of course fences are not uh, going to last forever in any environment. And they can be very useful for small areas. Some large areas have been fenced off, but as we say, it is very expensive to begin with. You can also use deterrents. So this can be sonic or scent based, but generally deterrents are only useful for very small areas only and often require constant reapplication. And in many cases, cats can get used to the smell or the scent or the sound. And so get, don't, it doesn't work long term. Next slide. Then, of course, there's trap, neuter, and release or rehome. So, rehoming is generally difficult, and this only works generally for kittens. So, adult cats are, are a bit more difficult to rehome back into a into a house, into a pet situation. And this is generally using a range of techniques, like different types of traps, to catch the animals so that you can remove them or release them somewhere else. But of course, we have to be very careful of the ecological implications and the welfare implications that go along with this. Because if you're releasing your animals back into the environment, they can live for another three to five years in the wild. And so they can impact on your, on your species you're trying to protect at that time. You also have to be very careful about where you're releasing your animals to, if they're being released back onto a, into a different location or back onto the mainland and how they will fit into a population that is already established in that location. Of course, there's also disease implications and property destruction, destruction implications in those locations of where you relocate those animals to. Next slide, please. The main way for a soft method of control or eradication is the use of live traps. So these can be cage traps, leg hole traps, soft net traps, snares, all sorts of options available. And the main issue with these is they're generally very labor intensive, need a long time to, to do the operation uh, and lots of implications about making sure that the method you're using is, is legal and allowed in your area and that the welfare of the animals is followed and, and is taken care of. In some situations, you can then euthanize the animal if you have permission from your community and or your agencies, or you can release the animals in a different location. The good thing, of course, about these options is you can release non-target species unharmed, and you can also release pet cats as they are, if, if they are present on your island as well. 
Hunting, strangely, can also be classed as a, a soft option if your community has agreed because it can be a targeted approach. However, we will look into that more at the episode next week, so we won't go into it here. And now it's, it's over to Vincente to uh, talk thank about you. his. Yeah, thank you very much, Angeles. Yeah, we'll go across the, the globe now to, to go in the Atlantic and uh, to, um, to see what will uh, what have happened in the Atlantic Island National Park in Spain, in the north uh, west of Spain. And please, Vicente, uh, I, I don't know if you have a, a very good connection. Uh, Vicente, maybe if you, if you feel I had a problem, maybe you can switch off the, your, your camera, uh, uh, but we will tell you, no worry. Uh, just uh, one point for people, uh, who participate. Is it possible to start now to write your questions on the question box and Q&R uh, box Q&A? Uh, start to, to write your questions uh, according to what uh, Elizabeth uh, told us and, and, um, and going ahead with uh, what uh, Vicente will, uh, will uh, teach you, teach us now. Thank you very much. Please Vicente, it's, uh, it's your turn now. Hi. Um... Well, many thanks uh, uh, for for the for having me here and for giving me this opportunity to to share the, the experience of uh, cat control in the in the Atlantic Islands of of national of national park. Ne next slide, please. Uh, okay. Well, I I think um, the, the 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 Atlantic Island uh, National Park is a park situated situated. On the northwest coast of Spain, in in Galicia, um, it consists of uh, four uh, archipelagos. There are six uh, main islands of, of di different sizes, about a hundred hectares, um, and near near from the from the coast. Park is it, it has an important uh, marine area also, and uh, it's mainly an, a, a marine park. Most of its area is is, is marine. Um, the islands of the park were especially populated uh, until the second half of the last century, but uh, nowadays they, they, they have they are very few people living there. Uh, all, all year, only less than ten people. But it, there is an important tourist activity surrounding the park, and we have a lot of visitors during summer. Um, and some of them remain there overnight. There are two camping camping areas, and there are some houses, uh, have some vacational houses, and there are some people that remain there overnight, but overnight, but only in the in the summer. There are also the park staff in in all the in all the islands that remain there uh, uh, all the year. Next slide, please. Um, the, car, the, the cats uh, arrived to the islands before the the, par the declaration of the park. Uh, they were brought there by the, the, by the residents uh, that were there at the time, mainly because of the of the rats. All the islands are have a rat black and 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 uh, and the other species. I don't, I don't remember the English name now. The, the ratus ratus and ratus norvegicus in the in all the the islands of the park. And it, it, this was the, 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 the introduction of cats was even encouraged by the by the managing authorities at the time, um, and some of them went went for when the park was declaration there there, there was no almost no uh, pet cats and uh, most of the cats uh, were uh, feral cats uh, roaming free about for for the islands. The the, the well, Main cause of, of the main cause of, course, of concern about the, the presence of these cats. There are, on the one hand, the, the important seabed populations uh, in, in the in the park. Uh, some of them um, in, in the declining. In this case of the uh, European shag and the or or, or the Corey Sea water that uh, they have declining populations, and also. Um, uh, Small terrestrial carnivores, small terrestrial mammals that um, uh, that some of, some of them are, are endemic of the park. There are some endemic subspecies and 
and some populations with ecological and genetic differences. Um, this is the reason that uh, an, um, a control of invasive carnivores, because there was also um, American mink that uh, arrived the, uh, to the park, and that, that there were American mink and, and feral cats, and a, a program was started in in 2009, beginning with American mink and then with the with the cats. That it's uh, the program that I'm going to that I'm speaking about today. Next slide, please. So um, the first part of the first the first thing that uh, uh, we we carried out when when we began our uh, cat control problem, pro program was uh, surveying and monitoring the cats. Um, we used mainly two methods. We used um, track and 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 scout the scat accounts along transects. This is a a quick and an easy method that that method that gives you. Uh, a good idea over large scales of the presence of an abundance of, of cats. But the main tool that we used for cat surveying was uh, camera trapping. Uh, th th this uh, method uh, we will be very useful because um, uh, we observe important uh, uh, far, coloration, far coloration differences, we, and we can difference individuals in the different individuals, the different uh, individuals, uh, cats uh, present on the islands, uh, and that uh, was very useful to map territories and to have a very precise count of the uh, of the of the cats that were present on the on the islands. That was a, a very useful tool. This initial cat uh, survey was repeated every year along all the the. the of the duration of the program to, to have an idea of the success of the of the control. Next slide, please. Okay. Um, the, the next uh, part of the of the of the control program was, was trapping the, the cats. We, we decided to uh, we decided to uh, mm, to, to capture the the, the trap the cats uh, alive, uh, uh, I will speak something a, a, a little about this later because that way we have the opportunity to um, to to relocate them alive to the mainland, and we use uh, for that uh, uh, for that uh, capture we, captures we used uh, cage traps. Uh, the model was. Uh, Tomahawk traps. I think that they are uh, used in, in many places. They are were very effective in our case. We used mainly canned fish as, as bait, and most of the cat. We, we, with this method, we we capture most most of the cat. But there were uh, a few individuals that uh, were very difficult to, to catch. We, we 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 knew they were there. We we have. Uh, them in, in our uh, camera traps, uh, and even we knew that they approached the traps, but they didn't enter there. So we had to, in, in, in the last uh, uh, part of the trapping campaign, we have to, to use, uh, we, we, we switched to, to snares, to one kind of snare that uh, Wisconsin, that it's called Wisconsin snares, that has a stopping mechanism that uh, uh, allows to, to to catch also the the, the cats uh, alive. It, it, it was very useful. We put them in the in the places that are were well, well marked in, on the, in the in the vegetation. Uh, uh, for that thing, it was very useful having the the location of the cats uh, that we had with the with the camera traps and. Uh, they were very useful in, in, in catching these last uh, uh, difficult uh, cats. Next, next slide, please. Um, well, here in this in this uh, uh, graphic, I presented the results. So we, we can see in 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 blue the the number of, of uh, counted of, cap, of cats we knew they were on the islands, and in yellow you see the the cats that were trapped uh, that we were trapping 
we capture around 60 cats during the five years that the, 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 the duration of the control program. And as, as I told before, uh, we have a lot of captures in the first years and then the, 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 in, the in the three last years, um, we, we, cut, we got the, the last uh, cats present uh, on the island. So the rebels, more, the same thing that I said before with, with uh, cage traps and snares. Next slide, please. Okay. Um, regarding the, the effects we observed in, in, on, the, on the biodiversity of the park uh, uh, after the control of, of um, feral cats, um, um, we have uh, information about several species that were potentially affected by, by cats, uh, but uh, there are some limitations and it, it, it has not been easy to have a, um, a clear uh, conclusion because regarding seabirds, there are a lot of factors affecting them. As I told before, the population of European shag and, and coriaceae water were in a very difficult situation in the park. There are a lot of factors affecting them, uh, fishing nets, uh, marine pollution, uh, uh, boat uh, recreation, recreational boats disturbance, and the, they were mostly declining. These two species were declining uh, before the control program. Um, now, uh, uh, the, 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 the population of these two seabirds are, are, are more or less stable. Uh, and it's our impression and also the impression of the seabirds uh, researchers that work in the park that the uh, cat uh, the cat control program has uh, the cat and the american mean con control program has uh, helped uh, the, these birds to 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 stabilize the to, to, to stabilize the trends of, of its populations we also had uh, a very good data about the, the presence and abundance of one subendemic species the oscillated lizard Due to budget and operational constraints, we have not been able, until very recently, to, to repeat the, 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 the survey of this species. We don't have also uh, definite uh, data, but our impression is that uh, this species has recovered after the control of the, the cats. And finally, uh, regarding black rats, this was a species that we, our concern was that uh, it, it, it could in, increase after the control of the cats. It's an invasive species in the in the park, and uh, we have also we we, have, we, have, we also uh, uh, have a monitoring program of this species, and we have observed that there has been no important no 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 important change in their population. Probably the number of cats were not enough to control this species. There are a lot of rats and, and a few cats present no, didn't, can control this population of, of rats. Next slide, please. Um, uh, one thing we have very present in the, in the, in when, when we begin this, this problem was that uh, dealing with, with cats, it's a very sensitive uh, issue that, uh, uh, you have to 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 be very careful with the with the perception uh, people have of of your of your actions because because it can it can influence uh, your your actions and your your possibilities uh, in in this kind of programs. Uh, uh, as I told before, we we take the the, the decision to. Light traps the light, light trap the cats and and relocate the, them outside the islands um, mainly because there, there is a strong social opposition to to cat uh, uh, euthanasia and uh, we, we didn't want to 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 have problems in in this regard um, the, relocating catching the, the cats alive and, and and relocated them and uh, taking off from the islands, it's it's a bit more difficult. It's a bit more difficult, but uh, in in our case, it, it, we think that it was a good decision because uh, we 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 can uh, we have less problems uh, with this kind of of, of things. Uh, 
For that, we reached agree agreements with uh, cat welfare associations, and these cats were relocated mainly to cat colonies in the in the mainland on the mainland. And also, uh, we we also implemented uh, information campaigns to to to, to um, increase the awareness of the problems associated with with cat with cats in in islands in, on islands on in protected areas. Um, and we implemented a progressive banning of cats. We begin with a, we began with a, um, a, a free uh, tagging and neutering programs for residents, and then we only allowed the, the cats that were previously present. And, and nowadays there are only two pet cats. I think that the last two pet cats on the on the islands. Next slide, please. Well, um, as, a, as a conclusion, I want to, to point out two to things uh, that in our experience were very important in this for the, the success of, of, the, of the program. One is to have a very clear idea of where, where you are going and, and, and uh, how, it, how are things going. I have seen several times that in, when people in, in, in our places uh, in here in Spain, try to control some cats or some other species. They simply deploy the traps in the field. They catch cats, uh, and and they hope for the best. But uh, in our experience, that that doesn't work. There have been previous attempt in the in the park to 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 control minks and and uh, cats, and it was not until we have a clear idea of how many cats we had, how many, where they were, and how the population was uh, evolving that we can um, implement a successful program. And lastly, um, one thing that I think that uh, I often face uh, when, when we deal, I, I deal a lot with invasive species, plants and animals. And one thing that I face a lot is that the, it's a, it's a one thing that I call uh, conservation pessimism. Um, I hear a lot that you're not going to be able to control this species. It's impossible. It's very spread. Uh, there are a lot of them. They are. It's it's very expensive. And I know that uh, uh, invasive species are a very difficult problem. But I think that there are some battles that can be win. That you have to choose your battles. And in some of them, you can you can be successful. I I want to. To, to transmit this idea that uh, uh, this, this battle is not always lost and it can be win sometimes. And that's all. Uh, thanks. Thank you very much, uh, Vicente. It was very clear, very interesting, and very operational. Uh, we have lots of questions. Uh, regarding your presentation, but also regarding the presentation uh, about uh, bees. So bees, if you can please uh, switch, switch on your camera and answer some questions. We will start with question from uh, Cyril to Vicente. And uh, after that, uh, bees, if you're still there, uh, it will, could be interesting to have uh, some answer uh, about uh, what is um, the position uh, in uh, New Zealand with the duck, if you can uh, join us. But please, uh, Cyril, uh, let's start with Vicente and the question you have for him. Yes, thank you uh, very much. Thank you, Vicente, for your presentation. So yes, we have a few questions for you. As the first one uh, regarding the budget, how did it cost to implement this, uh, these control activities? Uh, if I understood, it, it, you're asking me about the cost of the program. Yes. Yeah. Um, well, um, the, 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 there are several uh, uh, costs of, uh, of this. Uh, we have our. There. The, the, the main cost is 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 is, uh, is, uh, is the people, the, the staff that you need to deploy the traps to to attend them and to to take the cats and move them. And this is uh, this was done mainly by the park staff. Um, 
and it, it's not easy for me to quantify the, this, this, the, the amount of, 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 of money uh, of this because this, these people were doing a lot of, of, of other things. We have uh, have a, uh, a budget of that it, for for uh, um, buying the traps and the camera traps and all the other things we we needed. I would say that it would be around twenty thousand or thirty thousand uh, euros a year, uh, considering all the costs and all the. Uh, Associated with the transport of the cats to the mainland, the, the agreements with the with the uh, with the welfare associations and this kind of things. Okay, uh, thank you. Just to be, uh, say if, if I may, just, just to be clear, uh, you pay that directly by by your own budget, or did you had a project, a EU project, or something like this? No, it it, it 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 was our own budget. Is the the budget of the of the park? Yeah. Okay. Thanks. Uh, another question from someone in uh, Puerto Rico. Uh, did you consider the use of another trapping technique, such as leg hold traps, given the success of this trap in over control or eradication program? Um, yeah, uh, we, we consider this, this kind of trap, but, but they are not allowed by the Spanish uh, legislation. We could have uh, uh, applied for a permission, but it was very difficult. We tried and we tried the, the, the snares and they were, they were very successful. They, they, they uh, uh, cut the traps, the, the cats very well and, and we, we didn't applied for the for the for the other for the for the uh, leg traps we didn't need them we also use we also tried with uh, some kind of nets uh, i don't remember the net the, the, the name they are a kind of net that has a spring uh, but they didn't work in our case uh, cage traps and snares were very 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 useful for us Thank you. And one last question. Um, how did you place your camera traps? Did you use specific software to identify each individual? Um, no, we didn't, the, 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 we didn't use any, any special software. There, there were not a lot of cats and it was possible to, to do it uh, manually by hand, uh, watching all the videos. We have a uh, um, one uh, field biologist that was responsible for deploying the traps it was places in 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 rocks or using stakes it's it's not we didn't use any special device to place them we we didn't bait it, uh, them also they, they were placed on in strategic positions that we know from the previous uh, track and scout accounts that there were the that cats were present, and then we review that we use videos. We we think we we observed that, that uh, pictures were not that as good as, uh, for identifying cats. We watch every every video and every picture, and 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 we uh, can we could identify the, the cats uh, that way. Okay, thank you. We have one last question um, for you, and then I will go to uh, to ask some question to Elizabeth. Um, so it's uh, two questions. D uh, did you manage to quantify the density of feral cats? And taking into account the, law the last legal changes in Spain, do you think that cat control is going to be still possible? Yeah. Uh, the, the, the second one is, is a very good question. Uh, um, as I told you, uh, we, we removed uh, more or less 60 cats from a, a, an area that I think is it, it's around six, 600 hectares. I, I would say that the, the number of cats removed were one cat for about every uh, uh, 10 hectares, more or less, or, or so. Uh, 
probably some of them were born during the, 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 the duration. That we didn't uh, uh, have an, an exact idea of the density of the cats, but there are, there are more or less the, the numbers. Regarding the second question, I, I say that it's a very it's a very good question because I think it wouldn't be possible now uh, to 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 carry out the the, the program uh, uh, how how the way we did because the 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 the, 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 the social issues I mentioned were are much stronger now. There are a real opposition to to any control operation of cats. And, and it, I don't know if probably we, I don't know I don't want to say because of, of the last thing I, I said I, I wouldn't want to, to to be pessimistic but I, it would be much more difficult there, there are a very strong social opposition now to, to everything related with uh, catching cats I think it's a big problem okay thank you very much for your answers um, Elizabeth we have a few questions for you as well. Uh, the first one being, uh, what do you think about automatic cat traps like Felixer or similar? Uh, what is the current level of development of this technology to control cats and could they be used in natural places with nearby human population? Uh, yeah, no, the, the Felixer is a, a fantastic new device or relatively new device that's been developed in Australia. Um, it's an automated system that detects a cat and only releases a toxic gel if that cat has been identified. It's been undergone some very good trials in Australia and it's also being trialled to see if they can protect domestic cats by using a special device uh, that the reader can respond to and then not release the toxic gel. Um, so they are undergoing those trials. Uh, they are available for lease to, to people to use in, in natural areas and generally uh, they've been used very successfully in those sites. Uh, there's a very good website about Felix's with a lot of information there that people can, uh, can use, which I can, I can send to you so that you can pass that on to the group. Yes, it will be great. Or oh, you can also, yes, we can share the link to uh, in the in the chat, uh, for example. Um, thank you. We have another question regarding the context in New Zealand. So I think you can answer. Um, does the Department of Conservation participate um, in uh, in some places in some islands uh, to the cat eradication using chemicals? Uh, yes, so in New Zealand, uh, we have done cat eradications using toxins. Um, a lot of our early eradications with cats t used a, a number of techniques, so uh, traps, shooting, uh, as well as toxins. Uh, so yes, we, we 1080 is used in New Zealand. It's still a, a legal toxin uh, for specific use. Uh, there isn't mainland cat eradications or cat control operations underway. It's only on islands. Okay, thank you. Um, and finally, we do have one last question. Um, how do you um, choose the number of traps to put on, uh, on an island? Does it depend on the number of cats or um, it, does it depend more on the uh, size of the area? How to choose the number of cats to, of traps to, uh, to, to, to put in place? Uh, so it's a, it's, it's a combination of things. It's generally you're assessing your density of cats and their preferred habitats. Uh, so you can then put more traps in good habitat locations so that you can target your cats more effectively. Uh, generally, you put a grid of devices across your island and then target certain areas specifically. So you're wanting to make sure there is a device within each home range of a cat. So doing this pre-monitoring uh, that Vincente has been talking about, understanding where your cats are can help you target your animals more effectively. Okay, thank you. Very clear. And one last question. Um, you mentioned deterrence and habituation. 
Can you share some thoughts on whether this is something that could work over one season to relieve predation pressure on seabirds, or do cats get accustomed to the deterrents in a short time? Uh, it, again, it can depend on your cats. They generally get uh, habituated reasonably quickly, um, but if you can change your scent type, particularly if you're using scents rather than noises, um, it seems to work a little better. So there's a range of different types of scents that can avoid it. So for a very small colony to protect, um, it can be useful, um, but it does have a limited lifespan. Okay, thank you very much. Uh, I do not have any more questions. We can go on. Merci beaucoup, uh, Vincente. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup, Cyrielle. Il reste quelques questions qu'on posera à la fin, qui sont des questions plus générales sur l'ensemble des présentations. Donc, on va vite passer à la présentation qui va nous ramener en Méditerranée, au sud de, de la France, au nord de la Méditerranée, dans le parc national de Porcro. Et Elsa, qui s'est présentée tout à l'heure, qui est de l'Université Paris-Saclay, est membre de PIM, de Petite Ville de Méditerranée va prendre le relais et Elsa, à toi la, la parole. Ça marche, merci. Donc je vais essayer de me dépêcher d'aller juste sur les messages principaux parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà par Vicente et aussi par Elisabeth, donc c'est bien, c'est très complémentaire. On a vu la semaine dernière pourquoi les chats étaient introduits dans les îles et pourquoi ils avaient été domestiqués depuis un moment, donc on peut passer cette diapositive. On a vu... Hop, tu peux mettre tout en là. On a vu également le problème des rats. Donc euh, la semaine dernière, on a parlé aussi du fait que selon quelle espèce on veut protéger, euh, si c'est une espèce euh, longée vive comme les euh, oiseaux marins ou si c'est une espèce un peu plus rapide comme les reptiles, ben, les chats et les rats ne vont pas avoir le même impact. On pourra revenir sur cet aspect-là lors des questions si, si besoin. Et donc nous, dans le cadre de l'éradication des chats à Porcro, on avait comme objectif de préserver au plus possible euh, le, le j'arrive plus à parler en français <rire> le le puffin yelpo. Donc euh, on sait que c'est une espèce qui est assez cryptique. On était en limite d'air de répartition. Euh, à, à Porcro et Porcorol, donc on s'est concentré dessus parce que ça nous intéressait particulièrement de savoir si cette espèce euh, pouvait vivre avec une pression de prédation euh, exercée notamment par les chats. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc on a travaillé à Porcro mais aussi au Levant, euh, c'est une île qui est à côté. On verra que finalement, sur l'île de Porcro, on avait une population euh, d'environ 350 à 400 euh, oiseaux marins, donc euh, le puffin yelco uniquement. Et euh, sur le Levant, il euh, y avait une population d'oiseaux euh, marins, donc le puffin yelco beaucoup plus importante. Mais ça, on l'a su un peu plus tard. Et euh, j'en discute encore actuellement avec le parc national de Porcro sur le fait que s'il y a des opérations de gestion à faire, maintenant il faudrait euh, se focaliser plus sur le, sur le levant. Tu peux passer euh, la diapo suivante. Donc euh, très rapidement, bah, on, comme c'était dans le cadre d'un projet de recherche, euh, on n'est pas obligé d'avoir énormément euh, d'informations autant détaillées que ce que je vais vous présenter là pour euh, des opérations de gestion ou d'éradication des chats, parce qu'on connaît bien maintenant. Mais nous, dans le cadre du programme de recherche, ben, on voulait avoir le maximum d'informations avant, pendant et après euh, l'opération euh, d'éradication. Donc, on a suivi les populations euh, d'oiseaux marins sur euh, Porcro et euh, sur le Levant. On avait des résultats assez euh, euh, encourageants hein, sur les succès de reproduction de ces oiseaux marins. Donc, ça, c'était plutôt, plutôt pas mal. Tu peux passer à la diapo suivante. On a étudié en parallèle le régime alimentaire des chats. Donc, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que cette étude a été faite. Donc, on a parcouru l'ensemble des chemins des lîles, des lîles pour ramasser les crottes de chats un peu partout. On a fait de la détermination uniquement visuelle, donc avec loupe quand même, microscope, etc. Mais maintenant, on peut s'orienter plus sur des études de génétique de de crottes, de chats ou de prédateurs introduits, on, on peut avoir des effets euh, beaucoup plus euh, performants euh, rapidement sur l'espèce euh, ciblée qui est euh, consommée. Pareil, on pourra en reparler lors des questions si besoin. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu, nous, dans ces îles-là C'est que 
les deux vraiment conclusions les plus importantes, c'est que les chats, ils consommaient beaucoup, beaucoup quand même de mammifères introduits, et notamment les rats. Hein, on a une fréquence d'occurrence des rats, là qu'on voit en rouge, qui était vraiment très importante. Hein. Donc, euh, on a retrouvé euh, pratiquement 80% au Levant et euh, 40%, euh, pardon, 80% à Porcro et 40% euh, au Levant. Et aussi, bien sûr, une prédation non négligeable sur les oiseaux marins, euh, un peu moins à Porcro et énormément au Levant. Donc au Levant, il y avait aussi une grosse prédation sur les, sur les oiseaux marins. Tu peux passer à la diapo suivante. Je vous passe les détails de cette diapositive-là. On a fait tourner des modèles de dynamique de population avec euh, différents euh, scénarios de taille de population de chats. Vous voyez qu'à Porcro, si tu peux montrer Fabrice à Porcro, pour un, une taille de population de 20 chats, on avait, est-ce que tu peux passer l'animation suivante Voilà, on avait une estimation d'extinction de la population, c'est ça qui est important, c'est les chiffres en rouge en bas de ce tableau, de la population de puffins ben, en dessous de 10 ans. Alors qu'au Levant, ben, suivant les, les différents scénarios de population de chats, de taille de population de chats, on avait une extinction de la population euh, avec... Euh, à terme un peu plus, comment dire, plus longue, euh, s'il y avait peu, peu d'individus de chats. Donc, euh, on avait un, un petit souci de, vraiment d'urgence de, à protéger ces oiseaux marins, donc on a décidé cette opération d'éradication des chats. Tu peux passer à la dépôt suivante. Euh, alors, comme Vicente, nous, on a utilisé seulement des, euh, des cages trappes, là, des, des pièges euh, euh, où on attrape le chat vivant, et ça a très très bien marché. Donc je confirme les propos de Vicente aussi, euh, ça a très bien marché. Tu peux passer à l'animation la, à suivante. Donc euh, la, vraiment au niveau pratique, euh, ça rejoint les propos d'Elisabeth également. On a d'abord, nous, en fait, concentré nos efforts sur les colonies de puffins, puisque c'était ça notre objectif, et donc on a attrapé assez rapidement. C'est vrai que les chats sont rentrés très facilement dans les cages aussi. On a pâté avec des sardines qu'on suspendait au niveau des cages pour pas que les rats viennent manger les sardines, parce qu'on a eu pas mal de déclenchements de cages par des rats qui venaient manger les sardines au sol. Donc on les a suspendus ensuite pour que ce soit un peu moins, un peu moins disponible à la prédation des rats. On a pâté aussi avec des croquettes pour chats. Ça a très très bien marché également. Même les chats arrêts, ils mangent très bien les croquettes pour chats. Et une fois qu'on avait piégé essentiellement sur les colonies d'oiseaux marins, on espérait prendre les chats un peu spécialisés dans cette ressource-là. On a ensuite piégé sur l'ensemble de l'île, petit à petit. On a déplacé les cages parce que bah, ça dépend aussi du nombre de personnes qui peuvent relever les cages en fonction du nombre de pièges présents. Ça, c'est sûr. Donc, on a attrapé 28 chats sur deux années consécutives. Ça a très, très bien marché et on a stérilisé en même temps les chats domestiques de l'île de Porcro et on avait fait un trombinoscope. Je l'avais présenté au premier épisode, mais on pourra reparler de ça également lors des questions. Tu peux passer à la diapo suivante. Alors, ce qui est intéressant sur cette diapositive, c'est que vous pouvez voir qu'on a, on a commencé là le contrôle des chats. Donc, c'était en décembre 2004, décembre 2003 même. Et en fait, on a très rapidement euh, vu euh, des, euh, des chats qui rentraient donc dans les cages. Et après, si vous voyez sur la courbe noire là, de ce graphique, euh, le, le total des chats capturés, on a fait une courbe d'accumulation. Et vous voyez que rapidement, euh, un an, un an et demi après, on est arrivé quasiment au maximum et on a laissé. Ça, c'est important, je pense, au niveau pratique aussi. On a laissé euh, les cages sur le terrain assez longtemps pour être sûr, ça c'est vraiment le point crucial je pense de la méthodologie, pour être sûr d'attraper l'ensemble des chats euh, qu'il y avait sur le terrain et en parallèle d'être sûr que l'ensemble aussi des chats domestiques euh, étaient bien stérilisés pour vraiment être sûr qu'il n'y avait plus d'apport euh, interne dans cette île-là avant de, de réfléchir à comment on faisait pour éviter, comme on a parlé au premier épisode, éviter que de nouveaux chats rentrent euh, dans l'île de Porcro bah, pour éviter une réinvasion. Donc la conclusion, c'est que ça a très bien marché et relativement vite euh, par rapport aux moyens alloués. Donc on était assez contents, et je rejoins Vicente là-dessus, c'est que oui, ça marche, c'est relativement facile et avec finalement peu de, de moyens mis en place sur une petite île. 
Alors, un, une des forces de notre étude, je trouve, là, c'est qu'on a suivi, ben, comme Vicente aussi, hein, on a suivi euh, l'effet euh, du risque de relâche de mésoprédateurs. C'est-à-dire que quand on enlève le chat du Nil, comme il consommait pas mal les rats, on l'a vu sur Porpro, il peut y avoir un risque que les populations de rats qui augmentent fassent un effet encore plus néfaste sur les populations d'oiseaux marins qu'on essayait de conserver. Donc ça, c'est le principe de la relâche de mésoprédateurs. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc, on a suivi les populations de rats. Et vous voyez qu'avant le contrôle et finalement l'éradication des chats, euh, on avait des fluctuations. Euh, les trapping success que vous voyez ici, là, c'est les fluctuations de euh, la population de rats. Donc, on avait des populations de rats qui fluctuaient euh, pas mal. Et ensuite, quand on a, a, a capturé le, les derniers chats, on a eu des oscillations un peu plus grandes de la population de rats, mais c'est pareil, je rejoins les propos de Vicente aussi, c'est que dans notre île, on avait quand même une, une capacité de, de régulation, on va dire, des populations de rats par les chats, mais on a noté un effet plus important des ressources alimentaires, donc notamment on a une chaînée très importante à port Pro avec énormément de glands et donc pas mal de ressources. Et donc finalement, nos conclusions, c'est que les populations de rats sont plutôt euh, régulées par les apports en nourriture et euh, la disponibilité en eau, en eau sur ces îles. Donc euh, le chat les contrôle, mais ce n'est pas, euh, pas le seul effet. Et finalement, on est resté dans des variations de populations de rongeurs que l'on connaissait assez régulièrement. Et surtout, on n'a pas vu d'effet sur la population de puffins yelcoin. Donc, ça, c'était la fin des études. Euh, on a... Et après, je vous donne la dernière diapo un peu plus récente que j'ai eue grâce au suivi de l'île de Porco. On a vu effectivement des nouveaux, euh, des nouveaux, euh, comment je dire ça des nouveaux couples arrivés euh, sur les îles. Alors, encore une fois, on a suivi sur une seule colonie. Donc ça, c'est un peu la faiblesse de l'étude, c'est qu'on a eu du mal quand même à, à suivre l'ensemble des, des colonies de port hein. Mais on a eu un nouveau, euh, des, nouvelles, des nouvelles arrivées, donc relativement euh, faiblement dans le temps, mais on a vu des nouvelles arrivées. Tu peux passer hop, à l'autre. Et surtout, euh, ce, qu on, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on avait toujours un succès reproducteur qui était vraiment important et qu'on avait vraiment peu, voire pas, d'impact des rats sur euh, les plus fins galcoins. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui nous tenait à cœur de surveiller pour, faire, pour être sûr qu'on ne fasse pas pire que la situation initiale. Voilà. Deux dernières diapos. Donc, grâce à Port Croix hein, qui continue à suivre le, le système là-bas, c'est difficile hein, de suivre ces systèmes-là parce qu'il y a un turnover assez important euh, des agents du parc. Ce n'est pas facile, il y a énormément d'autres suivis à faire. Vous voyez que les courbes bleues qu'on a, c'est les, euh, les taux de succès reproducteurs. Donc, les taux de succès reproducteurs, euh, toujours sur une petite colonie euh, de l'île de Porpro, bah, ils sont relativement bons, même si on ne les a pas toutes les années. Et par contre, au niveau des couples reproducteurs suivis, donc attention, hein, c'est seulement les couples reproducteurs suivis, il bah, y a des oscillations assez importantes, mais euh, c'est pareil, tu peux juste passer à l'animation d'après. Euh, ça traduit souvent le fait que bah, c'est difficile de mettre en place des suivis sur le long terme. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il faut avoir des données après les opérations d'éradication ou de contrôle, parce que ça sert énormément à communiquer. Et il euh, y a des nouvelles menaces qui sont arrivées à port Pro, malheureusement, comme euh, les sangliers. Et c'est sûr que les sangliers, au niveau de l'habitat, typiquement des puffins, et encore plus là, des puffins yelcoins qui sont assez facilement euh, dérangés, bah, ça n'a pas dû aider à, à la recolonisation de cette espèce-là. Tu veux passer à la suivante C'est une des dernières, je crois. Donc là, c'était pour, juste pour faire un, un schéma récapitulatif sur le fait que bah, sur ces îles-là, il reste quand même une, une population de puffins et coin assez importante. Et il y a des, une opération justement de contrôle des chats sur l'île de Porcorolles qui va être en cours assez, assez récemment, assez, enfin dans peu de temps. Voilà. Donc, et maintenant, la question, ça va être qu'est-ce qu'on va faire sur l'île du Levant, en particulier pour ces couples d'oiseaux marins. Hop. Les remarques, c'est les mêmes remarques de conclusion que mes prédécesseurs, hein, c'est que 
On sait dans tous les cas que les chats, ils ont un impact très important sur les espèces natives des îles. Donc, si on a des données préliminaires, tant mieux. Sinon, maintenant, on sait, hein, on connaît très bien les prédés, la prédation, on connaît très bien les impacts de ces espèces introduites. Euh, sur l'île de Porcro en particulier, voire même le complexe des îles de, des îles d'hier, bah, on a une population qui est assez relictuelle, assez faible. Depuis fin il y a le coin, donc on essaye toujours de mettre en place des opérations de gestion. L'opération de gestion des chats à Porcro a fonctionné vraiment et, on, et le parc là arrive à maintenir le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux chats qui arrivent sur l'île. J'espère que ça sera la même chose à Porcro, ce qui risque d'être un peu plus compliqué parce que c'est une île qui est plus proche du continent et plus touristique. Et si on pouvait faire la même chose au Levant, ça serait parfait. Voilà, merci bien. Merci, merci beaucoup euh, Elsa pour euh, ces éléments très clairs. Euh, voilà, ça font bien suite euh, au premier épisode où tu as présenté euh, comment ça s'était passé en relation avec la population sur Porto, comment vous aviez commencé à connaître euh, les chats et faire un, un catalogue. Euh, euh, juste euh, une première question qui a été posée, c'est aujourd'hui sur l'île, vous avez enlevé 28 chats de euh, euh, Combien reste-t-il de chats domestiques et peut-on savoir euh, d'une part euh, leur impact qui, euh, qui pourrait exister encore aujourd'hui et est-ce que l'idée c'est qu'à terme il n'y ait plus du tout de chats domestiques euh, une fois qu'ils sont stérilisés, qu'il n'y ait plus d'abord de chats extérieurs Alors j'ai vu que dans les participants il y avait Elodie de Bise aussi, <rire> donc c'est très bien parce qu'elle travaille <rire> en gros et pas en Alors euh, moi j'ai moins de j'ai moins d'informations directes maintenant sur les, les chiffres à port -Croix. Ce que je sais c'est qu'il y a plus aucun chat euh, arrêt ou errant euh, qui est sur l'île. Vraiment, ça, euh, le parc a réussi à, à maintenir ce, le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux chats qui arrivent sur l'île. Pour les chats domestiques, je ne pourrais pas vous répondre. Quand, je, quand on avait fini nos études, nous, il y avait entre 10 et 15 chats domestiques sur l'île. Je pense que c'est un peu moins à l'heure actuelle. Donc, je dirais comme ça une dizaine, mais vraiment à vérifier avec, avec Elodie une dizaine de chats, et euh, alors je ne pense pas que ce soit forcément une bonne chose euh, d'interdire complètement la présence des chats domestiques stérilisés, hein, bien sûr, on a vu ça au premier épisode, des chats stérilisés, parce que, comme on a vu au premier épisode, bah, ça, ça, ça complique un peu les relations sociales et ça diminue euh, l'acceptabilité de la gestion des chats, euh, du coup, arrêt, et voire même la l'acceptabilité aussi de la gestion des chats domestiques. Parce que même au, quand on a commencé le programme, certains habitants euh, de l'île de Porcro, ils ne sont pas très nombreux, hein, mais il y en avait quelques-uns qui étaient assez vindicatifs et euh, qui ne voulaient vraiment pas même que l'on stérilise leurs chats domestiques. Et finalement, euh, on a réussi à avoir ce compromis. Je pense honnêtement que l'impact des chats domestiques stérilisés, il y en a un, forcément, il n'est pas nul, mais il est très très faible par rapport à ce qu'on gagne en acceptabilité. Merci beaucoup. Euh, je crois qu'on a une réaction dans la boîte de la part d'Elodie de, de Bise, qui est effectivement euh, me suivre ça. Euh, Cyrielle, je te laisse la parole pour dire euh, ce que dit Elodie. Euh, je ne sais pas encore retrouver. Euh, et si jamais elle doit prendre la parole plus tard, on verra Elodie si on peut te tenir ton micro quand je vais te réagir. Oui, en effet, Elodie nous a répondu dans la boîte à questions en nous indiquant qu'elle n'avait elle pas les chiffres à jour sur le nombre de chats domestiques. Euh, mais en tout cas, les habitants sont autorisés à avoir uniquement euh, trois chats par foyer. Voilà. Euh, J'enchaîne sur, euh, sur les quelques questions qu'on a pu recevoir dans le chat à ce propos-là. Une première question, euh, qu'est-il advenu des 28 chats euh, attrapés lors de la campagne et, euh, et stérilisés alors, on, ils sont tous, tous euh, passés chez le vétérinaire. En fait, on avait un agrément euh, pour euh, les maintenir que euh, maximum 24 heures dans la cage, dans le piège cage. Donc, on devait les ramener, le, on relevait les cages tous les matins. Et donc, euh, si on avait un chat attrapé, euh, bon, c'était pratique à Porco parce qu'il y avait une navette tous les jours hein, de bateau. Donc, on pouvait les ramener directement sur le continent. Ils sont tous passés chez le vétérinaire pour être stérilisés, pour être vaccinés. Et euh, la moitié, hein, quasiment, euh, a été euthanasie parce qu'ils avaient la grippe, du, la, grippe ça, la grippe du chat. Et donc, euh, ceux-là, ils ont été euthanasiés parce que malades et donc pas adoptables. Les autres ont été adoptés. Et finalement, ils se sont assez bien, assez bien ré, ils se sont réadoptés assez facilement. 
Merci beaucoup. Je, avant de passer la parole à Cyril, il y a des questions qui ont été accumulées depuis le début. Ne vous inquiétez pas, restez jusqu'au bout, parce qu'à la fin, on va réouvrir le micro et les caméras de Biz, Vicente et Elsa. Et ces dernières questions plus générales seront évoquées à la fin. Merci. Alors, euh, j'enchaîne sur… Euh, justement, je rebondis en fait sur ta question. Euh, le fait qu'il y ait des navettes tous les jours entre Corpro et le continent, est-ce que c'était, selon toi, un, un critère, entre guillemets, qui permettait ou qui justifiait encore plus l'utilisation de cette méthode Est-ce que c'était indispensable Est-ce que s'il y avait eu euh, moins de navettes ou une navette par semaine, par exemple, est-ce que est, ça aurait impacté le choix de la méthode alors, ça aide, clairement. Après, ce qu'on peut faire, c'est avoir un endroit où on transvase les chats pour les garder. Mais nous, euh, alors il me semble de mémoire qu'on n'avait pas le droit de les garder plus de 48 heures dans le piège dans lequel on l'avait récupéré. Donc, nous, on essayait que ce soit maximum 24 heures. Et donc, clairement, ça a aidé. Après, il y a toujours des options euh, un peu plus... Euh, enfin, on dire un peu plus général, s'il n'y a pas de navette, ça marche quand même. Hein. Mais, mais ça, ça dépend aussi de chaque pays. Euh, la, le temps qu'on peut... Mais une fois que le chat, il est bien traité, qu'il est nourri et, et qu'il a de l'eau, il y a des temps qui peuvent être euh, étendus, hein, forcément. Parfait, merci beaucoup. Euh, alors, je vais poser la même question que celle posée à Vicente. Euh, combien est-ce que cela a coûté comme, comme euh, méthode de contrôle euh, et un peu dans le même temps, au niveau des, des, des ressources humaines et des ressources matérielles, combien de cages avez-vous utilisé, par exemple Donc, voilà, un petit peu. Alors nous, on était dans un programme plus vaste, un programme LIFE, euh, géré par la Ligue de protection des oiseaux sur les plus fins, donc Yelcoin et euh, de Scopoli, maintenant. Euh, et donc, euh, c'est difficile d'avoir un budget. Mais euh, quand euh, j'ai euh, écouté les réponses de Vicente, j'aurais dit à peu près la même chose. J'aurais peut-être alors un petit peu moins, puisque nous, on a des facilités avec, euh, enfin, au niveau du parc, avec des navettes, des accords, etc. Et euh, on avait aussi euh, des facilités grâce aux vétérinaires qui étaient impliqués dans le programme. Donc, euh, on a eu des coûts de vétérinaires, mais moins. Donc, on avait, nous, une dizaine de cages sur le terrain, euh, simplement. On les a déplacées petit à petit en fonction des territoires des chats et donc euh, pour une dizaine de cages avec 28 chats je alors moi c'est pas en année mais sur l'ensemble du programme je pense que c'est à peu près la même chose on a dû dépenser entre 20 et 25 000 euros pour l'ensemble de, de la manipulation donc euh, un peu moins mais ça correspond en, en fonction de la surface de l'île et du nombre de chats je, trouve. je trouvais ça assez assez bien Parfait, merci beaucoup. Euh, une autre question concernant le choix, le choix de la méthode. Euh, pourquoi avoir choisi une méthode « soft » entre guillemets et pas une méthode d'éradication euh, mortelle euh, Ou alors, à l'inverse, pourquoi ne pas avoir utilisé, par exemple, seulement des dissuasifs autour des colonies euh, de, de puffins euh, Et pourquoi avoir décidé d'attraper les chats et, de, et de, les, de les ramener sur le continent alors, nous, clairement, on est pour le fait d'une solution efficace et pérenne. Ça, c'est vraiment très important. Parce que l'avantage des petites îles, c'est qu'on peut enlever la totalité de la population de chats et, entre guillemets, plus avoir ce problème de prédation sur les espèces natives, etc. Donc, ça, c'est vraiment un confort. Et je conseille à toutes les personnes qui travaillent sur des petites îles ou des éliminations, enfin, des éradications, mais pour enlever les chats, pas forcément les tuer. Après, vous verrez au troisième épisode. Mais, mais euh, je conseille de faire une solution pérenne, parce qu'une solution d'effarouchement, en fait, c'est les chats en particulier, mais d'autres espèces exotiques, voire des espèces exotiques envahissantes, ils s'habituent hein, euh, à ces questions d'effarouchement, etc. Donc, euh, toutes les solutions qui ne sont pas pérennes, pour moi, elles sont plus compliquées à mettre en œuvre, et, euh, parce qu'il faut les suivre sur le long terme, et souvent, on n'y arrive pas. Et alors, pourquoi on n'a pas utilisé une méthode plus brutale Parce que Sinon, ce serait fait tuer nous, je pense. <rire> Donc, euh, en, accord avec, euh, la... en accord aussi avec la législation hein, des parcs nationaux et en accord avec les habitants et en accord avec les, euh, les, euh, les différents gestionnaires et acteurs du territoire, on a trouvé cette solution qui a été la plus acceptable pour tous et à la fois, finalement, assez faisable pour nous. Et effectivement, on avait été assez surpris euh, de voir que bah, ces cages trappes là elles marchaient finalement si bien, et on n'a pas eu tellement de problèmes à faire rentrer les, les chats dedans. Donc, c'était plutôt bénéfique pour les deux choses. Parfait, merci beaucoup. Une dernière question, et ensuite, on passera, enfin, on réouvrira avec Elisabeth et Vicente. Euh, tu as déjà commencé à y répondre un petit peu tout à l'heure, mais euh, euh, en fait, on a une question sur le fait de retirer les chats... Euh, les chats euh, sauvages euh, 
euh, est-ce que ça impacte le comportement des chats domestiques Est-ce que, euh, est que vous avez observé une, une augmentation de la prédation par les chats domestiques ou est-ce qu'il n'y euh, avait pas finalement de relation entre les deux alors, en fait, souvent, on n'a pas cette information-là pour les chats domestiques. On sait qu'ils vont quand même sur, dans le milieu naturel, stérilisés, ils vont moins loin souvent. Et après, là, une des solutions vraiment les plus importantes, c'est ce qu'on disait un petit peu au premier épisode, c'est de leur mettre des colliers qui font du bruit pour au moins dissuader la prédation, leur mettre un régime alimentaire plus carné et éventuellement vérifier ce que les chats peuvent rapporter sur, à leur maison. Mais c'est sûr que, comme on avait dit au premier épisode, les chats, ils chassent indépendamment de la faim, donc ils tuent sans forcément consommer les proies et c'est moins facile de connaître vraiment leur taux de prélèvement de différentes espèces. Donc c'est sûr que le mieux, c'est qu'il n'y en ait pas, mais euh, je trouve que la solution euh, assez euh, enfin, dire, efficace a été trouvée à Porco d'avoir une certaine tolérance, parce que ben, voilà, du coup, euh, il y a forcément un petit impact de la population de chats domestiques, mais vraiment moindre que si on n'avait rien fait. Ça, Merci beaucoup Elsa. Petit, euh, dernière petite question. Euh avant de passer la parole à Elisabeth. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment Alors, j'irai tout de suite au Levant. <rire> non, mais à Alors, pour, pour les gens qui ne connaissent pas le, le, le territoire, le Parc national de Porto, c'est une grande île très habitée et porte mmh. une petite île par cœur de parc national historique Porto, et une île très particulière, l'île du Levant, qui est assez grande, mais à 95% militaire, l'accès est interdit, et une toute petite partie habitée. Parce qu'en fait, le fait que cette île du Levant, là, qui est juste à côté de Porcro, elle est deux fois plus grande, euh, donc elle fait un peu plus de 1000 hectares, et euh, bah, finalement, euh, les chats sont presque, entre guillemets, auto-gérés, enfin, ou gérés par les militaires, parce que c'est les militaires qui gèrent les chats comme, comme ils veulent là-bas. Donc, euh, le fait qu'il y ait 90-95% du territoire qui soit déjà géré par les militaires, bah, on s'est rendu compte, finalement, qu'il y avait une population d'oiseaux marins qui était vraiment très, très importante, et que s'il y avait des dernières actions à faire, c'était là-bas, parce que dans les 10% restants, c'est... Euh, c'est des, euh, des civils qui sont là, mais euh, ils gèrent aussi euh, les chats et ils stérilisent euh, les chats domestiques et ils font un recensement comme euh, ça a été fait à Porco. Et, euh, et donc, c'est sûr que finalement, bon, il reste toujours des petites choses à faire au Levant parce que la population de Puffin est très, très importante, mais euh, finalement, elle se, elle se gère presque toute seule. Merci beaucoup, Elsa. Euh, une pré-conclusion euh, par euh, Bise, belle, qui a tout écouté. Euh, et qui continue à rester éveillé euh, malgré l'heure euh, matinale en Nouvelle-Zélande. Please, uh, now it's your turn to, co to coming back. Uh, if you please try to um, summarize what I've been uh, said. And at the end, we will ask you three, uh, the last questions, to the last general question we received during the, the presentation. Wonderful. Um, no, I will say. Thanks to Elsa and Vicente for their amazing talk. That was really super interesting. And uh, it just highlighted the fact that there is a range of steps that you have to go through before you decide on, on what techniques you're going to use. And the, the key thing is, is getting that community on side. So doing some really great community consultation, talking about responsible cat ownership, explaining the, the uh, impacts of both pet cats and feral cats, talking about and getting the cats, pet cats sterilized, but also identifying those pet cats. So making sure we can work out that we're only targeting feral cats and not anybody's pets, getting those pets microchipped if possible, as well as sterilizing them. And then also just really importantly, getting agreement on those techniques that the community will support. So there are, there are a range of, of soft options of control available, but it's making sure that the community are engaged with that and, and are happy with the choice of the tool that you can use in the end. Because of course, uh, like both of the, the speakers talked about, there is legal implications on, on several methods. Some cannot be used in certain locations. So leg hold traps can't be used in Spain, and this sort of thing. So we have to make sure we're working to the right techniques and using the, the, the legal techniques uh, available to, to each location. Each 
soft option has different levels of effectiveness and, and different levels of expense because, of course, uh, if you've got a team of, of wildlife rangers who can do the work within their local budget, that's great, uh, whereas sometimes you may have to get external people to come and help and things. But the great thing about these options is, is generally you can use them, they're targeted, you can release non-target species unharmed, and but still target your, your other animal by releasing it offshore uh, or to another location, or in the case of its carrying diseases, euthanize them, them carefully. A key factor which is really important is to monitor your cats both before and after the program and monitor your key species so you have an understanding of your density estimates of what those impacts of cats have been and how the recovery of species can be monitored afterwards because that helps give that message to the community about how important this work was and how valuable it was to have effectively removed and eradicated your, your cats from that island. And as Vincente says, the most important is, is total belief from your project team that this this work can be done. It's a long-term commitment and people shouldn't underestimate how much time and, uh, and effort is taken to remove invasive species, particularly cats from islands, but you know, it can be done and it's, and it's super important that it, that it is done to protect some in incredibly important species on these islands. So happy to take questions. Thank you very much. Uh, if Elsa and Vicente can switch uh, on uh, your camera and um, uh, yeah, and mics uh, for the last, 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 very last questions. Uh, one very general from uh, yeah, we're speaking French. My English is stupid. Um, uh, la, la dernière est très intéressante de la part de. Enfin, il en reste quelques -unes de la part de Ayman Nefla, qui demande s'il peut y avoir une formule euh, en fonction des expériences menées à, à travers le monde. Est-ce qu'il y a un protocole idéal euh, pour euh, chacune des îles Je pense qu'Elisabeth euh, euh, lui, lui a déjà rompu, euh, répondu par cette conclusion. Euh, mais euh, il pose aussi une, une, une autre question concernant le croisement des régimes alimentaires des oiseaux, des rats, Et, et des chats. Est-ce qu'il serait intéressant d'étudier aussi le régime alimentaire des rats pour bien comprendre les, la, la chaîne entre chats, rats et oiseaux Je ne sais pas qui, qui peut répondre à, à cette question sur le régime alimentaire croisé. Moi, moi, je peux répondre si vous voulez. On, on a étudié oui. le régime alimentaire des rats, mais c'est sûr que maintenant, avec les méthodes nouvelles de génétique, de métabarcoding, alors ce n'est pas si évident à mettre en place, mais ça se met en place de plus en plus en routine. Euh, ce qui est intéressant dans le régime alimentaire des rats, c'est que c'est euh, très, très omnivore. Euh, nous, euh, particulièrement, c'était très axé sur les végétaux du fait de l'écosystème présent, hein, avec des chaînes, donc énormément de glands, etc. Souvent, euh, les rats ils vont consommer les œufs d'oiseaux marins ou des tout petits reptiles et ça c'est des restes qui sont très très rapidement digérés très fins et donc ça la génétique peut apporter les questions donc oui bien sûr toutes les études complémentaires sont les bienvenues après il faut avoir les moyens de les mettre en place mais avec les développements génétiques ça se fait de plus en plus en routine donc oui je recommande chaudement Merci beaucoup une question pour, pour... Vous trois, je ne sais pas qui saura répondre le mieux, mais on va essayer de commencer par Vicente. Uh, did you place the traps uncovered? Uh, this question is coming from Germany, because in Germany it's not allowed. Uh, no, uh, sorry, the traps are only allowed if they are completely dark inside. I don't know exactly this technical question, so if somebody can answer Vicente. Sorry, I, I didn't get the, the, I didn't get the, the, the question. Could you please repeat? Uh, did, uh, did you let the traps uncovered? Uh, because in Germany, uh, traps are only allowed if they are completely dark inside. I think it, they have to be hidden or something like this. Oh, yeah. Uh, yes, we, we left the, There is not a specific legislation here in Spain about that. I understand that the aim of covering it is to. to, to lower the, 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 the stress of cats. Uh, mm, we reviewed, the, 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 we visited the traps every morning. Uh, and I think that it, it 
was not a very important, a very important uh, factor, a very question, very important thing affecting the cats in our traps. And also, we don't have uh, this legislation here. We, we didn't cover it, um, but perhaps it could be useful if you cannot uh, visit the traps early in the morning or, or yeah. I think I understand the 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 the, the, the question, but uh, we, we didn't have that problem here. Is uh, Elizabeth? Do you have something to add about this topics about the stress of cats probably or something like this? Yes, I mean we have covered cat traps in some locations where we have worked. So in the Caribbean, we have covered traps mainly to help shelter the animal for welfare requirements. Um, Sometimes it can affect the efficacy of the trap, how well it will capture animals and how they will enter them. Um, but we then just increase the monitoring to make sure we can understand the, the interaction with the traps from individuals to see if we have to use a different technique. But it's, it's common to have to carry to cover traps for, for welfare. That's, that's, yeah, that's usual. Thank you very much. Dernière uh, question de Fernando uh, for Elizabeth. Um, do you think it's possible to build a model to predict cats distribution on islands? If it does, which variables are more appropriated for that? Uh, sorry, I missed the first part of the question. Could you repeat the first part? Uh, do you think it's possible to build a model to predict cat distribution on islands? <laughs> and which, um, one, which variables uh, should be uh, used for that? Uh, so, so I'm not a modeler, um, so it's a, it's, a, it's a bit more of a difficult question. I, I do think, yes, we could work out um, and you could work, use models to, to determine movement of cats and distribution of cats across islands. Models have been used to work out uh, distribution of rats and, and other uh, invasive species, so there are factors available. We have used camera traps to identify cats and where they're roaming and things and then trying to use eDNA and DNA on scats to work out where and which cats are, are using which areas um, and those those things could be put into models but um, yeah I'm not a modeler so I, I probably can't answer that question very well. Si, si je peux yeah. juste rajouter, enfin moi des différentes expériences qu'on a et de pas mal d'articles scientifiques que j'ai lus sur la question. Euh, les chats, on les retrouve partout. Hein, ils sont très, très ubiquistes. Et donc, en général, où il y a de la place, des chats finissent par arriver. Et euh, si on les enlève de quelque part, il y a eu des opérations, notamment en Nouvelle-Calédonie, là, qu'on a, a suivi. Euh, si on les enlève de quelque part, d'une presqu'île, par exemple, ou d'une péninsule, et qu'il n'y a pas de barrière ensuite derrière, ils reviennent très, très rapidement euh, recoloniser euh, l'endroit. Les chats se sentent assez bien partout. Merci beaucoup. Euh, on va conclure. Je confirme que les chats se sentent bien partout, même chez moi. Et, sauf quand j'organise de tels webinaires où les chats sont un petit peu mal à l'aise. Mais sinon, euh, euh, merci à tous pour toutes ces présentations. Euh, merci beaucoup à Biz pour continuer à nous suivre en étant de l'autre côté de la planète à 2h du matin. Merci à Vicente pour ce, cette très riche et très intéressante intervention. Merci Edda d'avoir continué dans l'épisode 2 à nous, euh, nous expliquer ce qui s'est passé sur, sur Porco et de partager tes autres expériences. Dernier épisode, prochain épisode, la semaine prochaine, euh, même heure, même jour, mardi soir. Si vous voulez revoir le replay de, du premier épisode et celui euh, qu'on vient de conclure dans quelques secondes, vous allez sur la chaîne YouTube du Conservatoire du Littoral, de la DUI, Conservatoire du Littoral, on va vous mettre le lien sur euh, le, euh, la discussion et dans quelques jours, ce sera présent sur le site web Solutions où vous pourrez retrouver toutes les, tous les webinaires. Merci encore à tous, euh, à la semaine prochaine, merci encore à tous les intervenants, merci aux participants d'avoir posé de si riches et si intéressantes questions. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe de nous avoir Merci, aidés. au revoir. Merci à Nora, Cyrielle et Isabella. Au revoir. Thank you. Bye. Bye bye.